Просто вот это лень. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Инна алхамда лилла нахмадуху ва наста'инуху ва наста'уфируху ва на'удзу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати а'малина. Мен яхдихи лаху фала мудилла ла ва мен юдрил фала хадия ла. Ва ашаду ан ла илаха илла аллаху вахдаху ла шарика ла. Ва ашаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. Амма баад. А'удзу биллахи мин ашшайтуани ррожим. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون شبريو درشوك بريندو برشنشا مهان رب العالمين الجنو جارو شش مهرباني تي دارو الهدى इस्लामी कॉम्प्लेक्सर ये मैदान किसुदी ने आलोचना करार सूझ पे जरा सम्पृक्त आभिनंदन जाना हैया कुमल्लाह जमिया वबारकल्लाह फिकुम वतकबल्लाह मिन्ना व मिनकुम सिया मना व किया मना व सला तना व तिला व तना آمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام برشنك شاء الله جنو الحمد لله شانتي وبطري نهوك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البطي أمرا رمزان فربورتي باروتي ماشير أتنتو قروتو پرنو ماش رمزان رمزان تا أمرا بارك الله الحمد لله صحي سلامتي تو رمزان جولي جاي अनेक शुमाई अमरा मुसल्ले हारिए दी, अनेक शुमाई मुसल्ले के पाव जाए ना, रमजान चोले जाए, आबार शे उजोनेर जे आगे कोम बिशी करा चिलो, शे रमजान पौरे आबार शावल अश्ले इदुल फितरे सलाता दे कोरे ही अमरा आबार शेटा शुरू कोरी, रमजान चोले जाए, आबार शे बहया पुना बिपर्दा बेलिल्ला पुना � बेपर्दा अथवा इसलम जेटा के सपोर्ट करना से शुरू करी आसल इबादत कत दिन इबादत शुद्ध शुक्रवार इबादत शुद्ध ईदे दिन इबादत शुदुम्र फजर सालाद इबादत शुदुम्र कि मगरीबर सालाद इबादत आल्लर आनुगत्य रथुसल्लम आनुगत्य इटा कि शुद्ध रमजान मास शुद्ध कदर रत ना कि से कथित से शबे बरतर रत शुद्ध एर पर आल्लाबुदी आल्लाबादत करो तुम रब इबादत करो हत्यान जत दिन पर्त तुम क्रियामत ना आसे यकीन शब्द अर्थ तफसर मध्य सब मुफस्रीगण एक मत एवं इमाम बुखारी वाहिम हो लाए कि कथा उल्लेख करें चाहिए ना यकीन अल मौत यकीन माने होते हैं मृत्यु माने आमर जो तो दिन पूर्व जून्द मृत्यु ना हो बे तो तो दिन पूर्व जून्द तो आमी एबादत करते ही थक बो तार माने एक उन्हें निद्रिष्ट शुमाई शी माने जे तो दिन पूर्व जून्द तो आमी एबादत कर बो भय करार मत वाले तमुतुन खबरदार मृत्यु बरण करो ना इलाम मुस्लिम जत दिन तुम्हरा मुस्लिम ना हो तो जानी जो पूर्णांग मुस्लिम कि ना हमारे इसलाम जो पूर्णता इटा कि इसे गेम कि सार्टिफिट पे गे से दस जन बारो किस सहबीरा जमन सार्टिफिट पे गेल जाना कि ए रखम सार्टिफिट पे गे जे हमारा आर इबादत करा प्रयोजन नहीं जेहेतु पाई तर मान के इबादत जतटूक प्रयोजन करते ही थकते हैं इबादत मध्य कोरण अलसता ये चलो ना असम्भव यलते ही पड़े ना इमाम अहमद बीन हम्बल रहीम्ला के जिज्ञासा कर प्रसिद्ध कथा इमाम अहमद बीन हम्बल रहीम्ला के जिज्ञासा कर सीरल इमाम अहमद रहीम्ला 
মাথার রহা হে মাম বলুন তো আমাদের প্রশান্তিটা কোথায় সর্বশেষ প্রশান্তি কোথায় মানে এই এই প্রশান্তি কথাটা বোঝাতে হলে দু একটা কথা বলতে হয় যে আমার আজকে এক বিপদ মনে হচ্ছে যে আজকের এই বিপদটা কেটে গেলে মনে হয় আগামীকাল থেকে আমি ভালো আমি আজকে অসুস্থ আমার জ্বর সর্দি মাথা ব্যথা অথবা পেটে ব্যথা অথবা আজকে আমি অ্যাক্সিডেন্ট ইত্যাদি রোগ নিয়ে আছি তো আমি ভাবছি যে এটার পরে মনে হয় আমি ভালো তো ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আসলে আমাদের শেষ কোথায় তখন উনি কথা বলেছিলেন যে আর রহা ইন্দা আউ্বাল কুদুম ফিল জান্না অথবা ইন্দা মা নদ আউ্বাল রিজিলিন ফিল জান্না যেই দিন আমরা সর্বপ্রথম জান্নাতের মধ্যে পা দিব পা রাখব ঠিক তখনই আমাদের সব কিছু ঝামেলা মুক্ত ঝক্কিহীন তথা একবারে ঝামেলা মুক্ত সেই দিন আমাদের প্রশান্তি মূল প্রশান্ত হলে সেই দিন জান্নাত পর্যন্ত সুতরাং আমাদের এবাদত চলবে জান্নাত পর্যন্ত এর আগে কোনোভাবেই আমরা এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হব না আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলছেন যে ইন্নামা এটা কব্বালুল্লাহ মিনাল মুত্তাকিন আল্লাহ কবুল করেন মুত্তাকিনদের পক্ষ থেকে আহা এই আয়াতটা যখন নাজিল হয় তখন সাহাবিরা পর্যন্ত ওনারা চিন্তিত ছিলেন যে না জানি আমারটা কবুল হলো কি না এটা কিন্তু মানে মাদানি রায়াত মদিনার আয়াত তো তারা চিন্তিত ছিলেন যে আমারটা কবুল হচ্ছে কি না মানে আমি যদি মুত্তাকি হই তাহলে কবুল হবে আর যদি মুত্তাকি না হই তাহলে কবুল হবে না সাহাবিরা পর্যন্ত যেখানে চিন্তিত যে মনে হয় আমারটা কবুল হচ্ছে না এই চিন্তাতেই তারা থাকতেন যে কবুল হলো কি না কবুল হলো কি না এটা নিয়ে থাকতেন আর সেখানে আমরা হারিয়ে দিয়েছি আমাদের মুসলিদের ঠিকানা হারিয়ে দিয়েছি আমাদের নৈতিকতার ঠিকানা হারিয়ে দিয়েছি রমজান যাওয়ার পরে আমাদের সততার ঠিকানা আবার আসবে কখন রমজান সেই সেই লক্ষ্যে আমরা বসে থাকব না এটা আমাদের অবশ্যই ভুল হচ্ছে একটা কথা জেনে রাখবেন যে একটা আয়াত একজন ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে আর একজন ফসের ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে ওয়াইলুল্লিল মুতাফিফিন যারা ওজনে কম বেশি করে তাদের জন্য সর্বনাশ বা তাদের জন্য জাহান নাম তাদের জন্য ধ্বংস ওজনে কম বেশি করে এটা এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই ওজনে কম বেশি করা বলতে এটা কিন্তু দুনিয়াতে তো বলতেছেন যে ফাকেই ফাহাল মেন তফি কেয়াল দিন আচ্ছা তাদের অবস্থা কি হতে পারে যারা দিনের ব্যাপারে ওজন কম বেশি করে এটা তো আশ্চর্য কথা দিনের ব্যাপারে ওজন কম বেশি আমরা আবার কোথায় করি হ্যাঁ দিনের ব্যাপারে ওজন কম বেশি করি কোথায় যেমন সলা সলাতের একটা মাপ আছে একটা পরিমাপ আছে ওর ওজন আছে ওর ওজনটা পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে হবে এবং সেটা তো আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সিয়াম এটা পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে হবে আপনি যদি আপনার মতো করে আদায় করেন তাহলে হয়নি ওজনে আপনি কম বেশি করে ফেলেছেন অনুরূপভাবে প্রত্যেকটা এবাদতের এই ধরনের একটা মিজান বা মেজারমেন্ট যেটাকে আমরা বলি এর একটা মাপ আছে ওজন আছে তো এটা হচ্ছে মান খফাফাফির দিন ফাওয়াইল অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়ে ওজনে কম বেশি করে তাদের জন্য ধ্বংস জাহান নাম যে ফাকাইফা ফাকিফা হাল মান তোফাফা মিকি আলা দিন যারা সালা সিয়াম হজ জাকাত ইত্যাদিতে যারা কম বেশি করে তাদের অবস্থা কি হবে সুতরাং সাবধান কোনোভাবেই যেন আমাদের ওজন তথা সালাদ সিয়ামের ওজনটা যারা আজকে সালাদ ছেড়ে বাহিরে ঘোরাফেরা করতা দিনের ব্যাপারে ওজনটা কিন্তু অনেক কমে গেছে এই জন্যই আমাদের সাবধান হতে হবে হাসানুল বাসরি রহিমাহুল্লাহ উনি বলতেছেন আকফিরু মিনাল ইস্তফার ফাইন্নাকুম লুনা মাথা তনসির রহমা আপনি কি জানেন এই যে রমজান চলে গেছে রহমত বরকত মাগ ফেরাত নাজাত তারপরে হচ্ছে জাহান নাম থেকে মুক্তি এটা যেন আপনারা পেয়ে গেছেন আপনি কি জানেন যে আপনি আমি আপনি পেয়েছেন কি না আপনি বরকতটা পেয়েছেন কি না রহমতটা পেয়েছেন কি না এটা কি আপনি জানেন নির্ঘাত আপনি জানেন না তো হাসান রস রহমাউল্লাহ বলছেন খবরদার ইস্তেফার থেকে তুমি কখন ওই পৃথক হয়ো না কারণ তুমি জানো না কখন রহমত নাজিল হবে বা কখন রহমত নাজিল হবে না সুতরাং আমরা যেন 
এই রহমত থেকে বঞ্চিত না হই দেখেন রহমত থেকে বরকত থেকে যেন আমরা কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন না হই তাহলে খেতে বসেও আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে থাকি যে একটা উদাহরণ উদাহরণ বলতে এটা রাসুল সাল্লামের হাদিস একটা দানা অর্থাৎ খাদ্যের কোনো দানাও যদি পড়ে যায় তাহলে সেই দানাটা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তুমি জানো না যে খাদ্যের এই কোন দানার মধ্যে বরকত আছে আল্লাহ আকবর আপনি খেয়াল করেছেন যে ধরে নেন আপনি আধা ঘন্টা ধরে খাবার দাও মানে খেলেন খাওয়া দাওয়া করলেন সেই খাওয়া দাওয়ার মধ্যে মাত্র কয়েক সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ডের একটা খাবার পড়ে গেল আপনি নিলেন না ওই এক সেকেন্ডের খাবারের মধ্যে বরকত এবং রহমত বা বরকত ওর মধ্যে বিদ্যমান কিন্তু আপনি নেন নাই অনুরূপভাবে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন সালাদ থেকে সিয়াম থেকে আপনার দান খয়রাজ সাদাকা সততা থেকে এবং সততা থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করা থেকে আপনি বিরত থেকেছেন এই বিরত থাকার জন্য আপনার রহমত এবং বরকত থেকেও কিন্তু আপনি মানে পৃথক হয়ে গেছেন সাবধান যদি আপনি এই পৃথক হওয়া অবস্থায় আপনার মৃত্যু হয় আপনি জানেন আপনার কি হতে পারে আপনি কি জানেন যে ইস্তেকভার থেকে লাই লাহাইল্লাহ থেকে যদি আপনি পৃথক হন আপনার কি হতে পারে উপস্থিতি এবং আমার দিনে ভাইরা সুরা হিজরের যে আয়াতটা ও আবুদ রব্বাকে হাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াকিন যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তুমি আল্লাহ ইবাদত করো তোমার মৃত্যু পর্যন্ত খবরদার এখান থেকে আপনি পৃথক হবেন না আরেকটি আয়াত সুরা নাহালের একানব্বই এবং বিরানব্বর বিরানব্বই নম্বর আয়াতে ওখানে চমৎকার দুইটা কথা বলা আছে ও আহফুবি আহদিল্লাহিদুমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে আল্লাহর দেওয়া যে যে ওয়াদা সেটা তুমি পূর্ণ করো তোমরা পূর্ণ করো ইদা আহতুম কারণ তুমি ওয়াদা দিয়েছো ওয়াদা দিয়েছি তো আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আলাস তুমি রব্বিকুম আমরা সবাই বলেছি বালা তুমি আমাদের প্রতিপালক অথচ আপনি সেখান থেকে পৃথক হয়ে গেছেন একনিষ্ঠভাবে এবং খুব শক্তভাবে ওয়াদা দেওয়ার পরে কসম করার পরে অথবা আল্লাহর সানে তুমি কসম করেছিলে ওয়াদা দিয়েছিলে এরপরে খবরদার তুমি কসমকে ভঙ্গ করো না জাল তুম অথচ তুমি বানিয়েছ তৈরি করেছো তোমাদের জন্য আল্লাহকে কফিল বানিয়েছ কফিল সৌদি আরবে কফিল বলে এ কফিল আরবি শব্দ মানে যিনি অভিভাবক যিনি অভিভাবক তিনি হলেন কফিল তো আল্লাহকে আমরা কফিল বানিয়েছি অথচ আপনি আল্লাহর আদেশ নিষেধ বা আল্লাহর ওয়াদাকে আপনি ভঙ্গ করছেন ন সাবধান আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আরও বলছেন যে মজার কথা এটা দেখবেন শুনবেন ছোট্ট কথা আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে তোমরা খবরদার ওই মহিলার মতো হয়ে না আজব কথা তোমরা খবরদার ওই মহিলার মতো হয় না যে মহিলা মাস ব্যাপী তার এই সুতির যে গুঠিটা আছে এই গুঠিটা সে তৈরি করেছে সুন্দরভাবে অর্থাৎ সুতির গুঠিটা বা সুতির যে এটাকে কি বলে একটা গুটি তৈরি করেছে এইভাবে এক মাস ধরে জড়েছে জড়ে জড়ে মানে কাজ করবে তাই জড়েছে জড়ার পরে এক মাস পরে এইবারে এইভাবে বেলের দিয়ে কেটে দিচ্ছে তাহলে এই এক মাস যে খাটাখাটনি করলেন এর কি কোনো মূল্য আছে আহা আপনি পুরো রমজানে কিভাবে আপনি হারাম সে হালাল পথে ছিলেন কিভাবে আপনি সালাতে ছিলেন কিভাবে আপনি আপনি একাগ্রতার সাথে ছিলেন কিভাবে আপনি ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন অথচ রমজান চলে গেছে ঈদুল ফেতরের দিনে আপনি ডুকডুকের গান বাজনা দিয়ে শুরু করেছেন আপনার আরেকটি আনুগত্য লা হাউলা ওয়ালা কুয়াতে ইল্লা বিল্লা শোনেন খবরদার নাম এবনু আমার রদি আল্লাহ তালা আনহু উনি বলছেন এই ওয়াদা সম্পৃক্ত এই আয়াতগুলোতে তফসির ইবনু কাসিরের মধ্যে অনেকগুলো কথা এই বিষয়ে আসছে লম্বা আলোচনা এসেছে তো রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একবার বায়াত নিচ্ছিলেন বায়াত নেওয়ার পরে উনি বললেন যে এই যে যে ইদা আহাদ তুম এই যে ওয়াদা এই ওয়াদাটা হলো যে আলবাই আহ 
আল্লাহর রাসুলের হাতে হাত দিয়ে যারা বায়াত নিয়েছিল এটা হচ্ছে বায়া কেন মান আসলামা বায়া আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ইসলাম যারা ইসলামের উপরে রাসুলের কাছে বায়াত নিয়েছিল এই বায়াত আপনিও বায়াত নিয়েছেন ইসলামের ব্যাপারে কারণ আপনি মুসলিম আপনি বলেছেন যে আমি মুসলমান আপনি বলেছেন যে আমি সালাত আদায় করি আমি সিয়াম পালন করি আমি একজন মুমিন আমি একজন ভালো মানুষ ইত্যাদি বলে স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও আবার আবার আপনি এটা বলেছেন তো ইবনু আমার রাজি আল্লাহ তালা আনহু উনি বলতেছেন যে ইন্নাল গাদিরা ইনসাবু ইনসাবুল হুলিওয়া ইউমাল কিয়ামা যারা এই ওয়াদা ভঙ্গ করে যারা গাদ্দার মনে রাখবেন একবার সরাসরি ভাষা যারা গাদ্দার তাদের জন্য একটা পতাকা থাকবে রাসুল সাল্লাহ আলিহ ওয়াসাল্লাম বলছেন যে এই পতাকার তলে যারা গাদ্দার থাকবে তাদেরকে সেখানে নিয়ে আসা হবে এবং বলা হবে এটা হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক এটা অমুকের পুত্র অমুক এ হলো গাদ্দার এ হলো মুনাফেক সে ওয়াদা ভঙ্গ করেছিল আমরা এমনটা হতে চাই না আল্লাহ যেন আমাদেরকে এইখান থেকে হেফাজত করেন আমিন ইয়াবানাইয়াদাল জালা আলী ওয়াল ইকরাম সম্মানিত উপস্থিতি আমার দিনই ভাইরা আজকে আমরা দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্সের এই ময়দানে বসে ছোট্ট কিছু কথা বলছিলাম আমি ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে দু একটা কথা বলবো ইনশাআল্লাহ যে ছাত্র যারা আছে ছাত্র ভাইরা যারা আছো তোমরা বাড়িতে বসে আমার এক বন্ধু ছিল মাদানি বন্ধু সে যখন ও ছোটোকালকার একটা গল্প করছিল বলছে যে আমি যখন বাড়িতে যাব ছুটি মাদ্রাসের ছুটি মাদ্রাসের ছুটি হওয়ার কারণে আমি বাড়িতে যেতে চাচ্ছি তো বাড়িতে যাওয়ার সময় আমি ব্যাগ ভরে কিছু বই নিচ্ছিলাম তো আমার মামা বলছেন যে বই কি করবে বলছে ছুটিতে বাড়িতে যাচ্ছি একটু পড়াশোনা করব না তো মামা বলেছিলেন বইগুলো রাখো বই বাড়িতে নেওয়ার দরকার নেই তুমি বাড়িতে গিয়ে বই না পড়ে সালাদ চা আদায় করো নামাজটা পড়ো তাহলেই হবে ছাত্র বন্ধুরা সেই ছুটি আর এই ছুটির মধ্যে অনেক তফাত বিশেষ করে আমাদের এখানে হেফসখানার যে ছাত্র ভাইরা আছ আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে জানানোর চেষ্টা করেছি ইন্ডিভিজুয়ালি তাদেরকে ফোন করে তাদেরকে বেশি বেশি পড়ার জন্য অন্তত প্রতিদিন এক পাড়া করে পড়ার জন্য বা ইয়াদ করার জন্য এছাড়াও যারা অন্য স্টুডেন্ট যারা আছে ক্লাস এইটের যারা পরীক্ষার্থী ক্লাস নাইন ক্লাস টেনের যারা স্টুডেন্ট যারা আছে আমি তাদের সবাইকে অনুরোধ করব এই কন্টিনিউসটা চালাতে হবে অর্থাৎ পড়াশোনাটা একটু হলেও প্রতিদিন ফজরুক্ত ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠে ফজরের সালাদ আদায় করে একটু সময় যদি আমরা বই নিয়ে বসি যদি কোনো কিছু পড়তে ভালো না লাগে তাহলে বাংলা সাহিত্য পড়তে ভালো লাগবে না হলে আরবি সাহিত্য পড়তে ভালো লাগবে না হলে একটা হাদিসের অনুবাদ পড়তে ভালো লাগবে না হলে আল্লাহর কালাম আল্লাহর কালাম সবাইকে পড়তে বলবো আমি আল্লাহর কালাম থেকে যদি আমরা একটা আয়াত তেলাবাদ করেও দিনটা শুরু করি তাহলেও সেটা ভালো হয় আমি বলবো পড়া রিডিং রিডিং অ্যান্ড রিডিং একটু যদি আমরা পড়তে পারি ছাত্র ভাইদের আমি বিশেষভাবে উপদেশ দেব এবং বলব পড়ার জন্য তোমরা যতটুক পারো ততটুক পড়বে আর আশেপাশে মসজিদ আছে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করবে আর এই সময় বিশেষ করে করোনার এই সময় যারা সতর্ক সাবধান না আমি তাদেরকে সতর্ক সাবধান থাকার জন্য বিশেষভাবে বলছি যে তোমাদের চলাফেরা বা বাজার ঘাট রাস্তাঘাট যেখানে মানুষজন বেশি আছে সেখান থেকে যেন আমরা একটু দূরে থাকতে পারি বা ভালোভাবে সতর্ক থাকতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে ভালো সময়ে ভালো স্থানে এবং ভালো প্রেক্ষাপটে অফাকান আল্লাহ জামি তকব্বল আহমিন নামিন কুম এখনই আমাদের মোহতারাম দারুল ইসলামী কমপ্লেক্সের সম্মানিত পরিচালক ডক্টর মুজাফর বিন মহসিন শেখ মুজাফর বিন মহসিন উনি আসবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে আপনারা সাথেই থাকুন ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ